வணக்கம் நான் சாந்தா ஜெயராஜ் சாந்தா ஸ்டேபிள் மூலமாக மீண்டும் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் நம்முடைய நிகழ்ச்சிகளான சந்திப்போமா பாட்டொன்று கேட்டேன் போவோமா ஊர்கோலம் என்ன சமையலோ குவிக் ரெசிபிஸ் நேரடி நேர்காணல்கள் இப்படி பல வகையான நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் தந்துட்டு இருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் அவ்வப்போது பார்த்து அபிப்பிராயம் சொல்கின்ற உங்கள் எல்லோருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை நான் முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஷாத்தா ஸ்டேபில் இதுவரையில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க இன்றைய நிகழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சி ஒரு மிகச்சிறப்பான நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியை நான் செய்ய எடுத்தது உண்மையிலேயே எனக்கு பெருமைன்னு தான் நான் சொல்லணும் ஷாதா ஸ்டேபிள் நிகழ்ச்சிகளில் இது நிச்சயமாக ஒரு மைல் கல்லாக அமையும் என்று அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை குயின் ஆஃப் மெலடி நைட்டிங்கேல் ஆஃப் இந்தியா வாய்ஸ் ஆஃப் த மிலேனியம் இப்படி எல்லாம் பலராலும் பாராட்டப்படுகின்ற லதா மங்கேஷ்கர் அவர்களை பற்றி இன்னைக்கு நாங்கள் பேச போகிறோம் லதா மங்கேஷ்கர் அவர்கள் இருபது மொழிகளுக்கும் மேல் முப்பதாயிரம் பாடல்களுக்கு மேல் பாடிய ஒருவர் இது ஒரு சாதாரண விஷயமே இல்லை பத்மஸ்ரீ பத்ம பூஷன் பத்ம விபூஷன் அப்புறம் வந்து தாதா சாஹேப் பால்கே விருது கின்னஸ் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸில் பெயர் இப்படி பல வகையான இதை விட இன்னும் பல வகையான விருதுகள் பட்டங்கள் பெயர்கள் எல்லாமே பெற்ற அந்த இசை குயில் இன்னைக்கு நம்ம கூட இல்லை உண்மையிலேயே இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து நான் சந்தோஷமாக செய்ய ஆரம்பித்தாலும் கூட மனதின் எங்கோ ஒரு மூலையில் வந்து ஒரு வழி எடுத்த வண்ணமே இருக்கு ஏன்னா இது எல்லாத்துக்குமே சொந்தமான அந்த இசை குயில் இன்னைக்கு நம்ம கூட இல்லை அது பறந்தே போச்சு இருந்தாலும் கூட அந்த குரல் என்றும் எப்பொழுதும் இந்த உலகம் உள்ளவரை நிச்சயமாக ஒழிக்க मेरा मनसब है आज के लिए जो ड्यूटी मुझे दी गई है वो खुद अपनी ही छोटी बहन का मैं स्वागत करूं उसको बुलाऊं वो लता मंगेशकर जिसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं उसकी तबीयत के हर पहलू को जानता हूं आप जानते हैं सारी दुनिया जानती है दुनिया क्या जानती है हर दिल में बसी हुई है वो उसका स्वागत कैसे किया जाए वो आसान भी है कि मैं सीधी तरह से कहूं कि लता आ जाओ तुम्हारे वक्त तुम्हारे तुम्हें बुला हुआ आ गया है और आके इस महफिल की तुम क्षमा रोशन करो यहाँ मुश्किल इसलिए है कि मुनासिब इस्तेबाल करना विच विल बी फिटिंग टू द स्टेचर ऑफ दैट ग्रेट आर्टिस्ट जिसका नाम जिसकी इज्जत जिसका मान जिसका वक़ार सिर्फ हिंदुस्तान का ही वक़ार नहीं है म्यूज़िक का वक़ार है इंसानियत का वक़ार है एंड इट इज़ ए वर्ल्ड वाइड वो हिंदुस्तान में भी है इंग्लिस्तान में भी है मिडल ईस्ट में भी है अमेरिका में भी है सारी जगह पर है वो नाम उस हर दिल आर्टिस्ट का जो ऐसी हम तमाम अनगिनत लोगों के दिलों में आकर बसी हुई है ऐसी बसी हुई है कि वो हटने का नाम ही नहीं लेती ना कोई उसको हटा सकता है 
معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے دل کی ساخت کی ایک مستقل چیز ہے ایک مستقل زیور ہے ایک مستقل سجاوٹ ہے ایک روشنی ہے مجھے خوشی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم دونوں نے تقریباً اپنا کیریئر ایک ہی ساتھ ایک ہی جگہ شروع کیا فلمستان میں ہم لوگ بیٹھ کے چائے پیتے تھے ساتھ میں معمولی سا کھانا کھاتے تھے کیونکہ پیسے تھوڑے ملتے تھے اس لیے خرچہ بھی کم کرتے تھے آج وہ آفاق عالم ایک چاندنی کی طرح معلوم ہوتا ہے جس کی کرنیں اس چاند کی جگمگاتی ہوئی چاندنی اس کی کرنیں اس کے اندر بسی ہوئی ہیں میں لتا جی کو اس لیے دعوت دوں گا یہ حاشیہ باندھنے کے بعد کہ لتا جی تشریف لائیں آپ اور اس محفل کی باگ دور اب آپ سنبھالیں لتا منگیش کر خوب زوردار تعلیوں سے اس کا ان کا سواگت کیا جائے பிறந்தது வந்து மகாராஷ்டிர மாநிலம் இவர்களுடைய தாய்மொழி வந்து மராட்டி தந்தை பெயர் தீனாநாத் மங்கேஷ்கர் தாய் பெயர் செவந்தி இவருக்கு வந்து நான்கு சகோதரர்கள் அதாவது ஒரு சகோதரர் அவர் பெயர் வந்து ஹிருதயநாத் மங்கேஷ்கர் மூன்று சகோதரிகள் உஷா மங்கேஷ்கர் ஆஷா போஸ்லே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் மீனா கதிகர் இப்படி மூன்று சகோதரிகள் இவர்களுக்கு இருந்தாங்க தந்தை தீனநாத் மங்கேஷ்கர் வந்து நாடக நடிகர் பல வகையான வேஷங்களை இவர் நாடகங்கள்ல போட்டு நடிச்சிருக்கார் அதே சமயம் இவர் வந்து ஒரு நல்ல இசைக்கலைஞர் அருமையாக பாடக்கூடியவர் அதாவது பாடி பாடி நடிக்கக்கூடியவர் இவர் வந்து பல குழந்தைகளுக்கு இசை வந்து கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருந்திருக்கிறார் ஆனால் லதா மங்கேஷ்கருக்கு வந்து சங்கீதம் கற்றுக் கொடுக்கணுன்ற ஒரு எண்ணம் இவருக்கு ஏற்படவே இல்லை ஆனால் இவருக்கு வந்த மாணவர்கள் எப்படி பாடுறாங்கன்றத அவதானிச்சு கொண்டிருந்த லதா தன்னுடைய ஐந்தாவது வயதிலேயே பாட ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அப்பொழுதுதான் தந்தைக்கு தெரியும் தன் மகளுக்கு இந்த அளவுக்கு திறமை இருக்கு அதுல இருந்து அவர் ஆரம்பிச்சது லதா மங்கேஷ்கர் அவர்களை முழுமையாக இசையில வந்து மூழ்கும்படி அவர் கற்றுக் கொடுத்தார் ஆனா பாருங்க துர் அதிர்ஷ்டம் லதா மங்கேஷ்கருடைய பதிமூன்றாவது வயதுல அவருடைய தந்தை காலமானார் சோ அந்த சமயத்துல மூத்த பெண் குழந்தையாக இவர் இருந்தார் குடும்பத்தின் முழு பொறுப்பும் அதாவது ஆறு பேரை சமாளிக்க வேண்டிய ஒரு முழு பொறுப்பு லதா அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது சோ இதனால மிக கடுமையாக சின்ன வயசுல இருந்தே அவர் உழைக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சார் லதா அவர்களுடைய பதிமூன்றாவது வயதுல இவங்க குடும்பத்தோட கோலாப்பூர் என்கிற நகருக்கு குடிபெயர்ந்தாங்க அங்க வந்து ஒரு சினிமா கம்பெனி அதுல இவங்க வந்து அறுபது ரூபாய் சம்பளத்துக்கு அதாவது மாதத்துக்கு அறு அறுபது ரூபாய் சம்பளத்துக்கு இவங்க வந்து வேலை பார்த்திருக்கிறாங்க அதாவது பிரபுல் பிக்சர்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற கம்பெனி இந்த கம்பெனியில வந்து பகிலே மங்கள்கார் என்ற ஒரு திரைப்படத்துல நடிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த பிரபுல் பிக்சர்ஸ் உடைய ஓனர் அதாவது அதன் உரிமையாளர் பெயர் வந்து மாஸ்டர் விநாயக் 
இவர் தான் இந்த திரைப்படத்துடைய இயக்குனராகவும் இருந்தார் இந்த மாஸ்டர் விநாயக் என்பவர் யாருன்னா பழைய நடிகை நந்தாவின் தந்தையார் அப்ப இந்த பிராஃபுல் பிக்சர்ஸ்ல வந்து பகிலே மங்கல்கார் என்கின்ற இந்த திரைப்படத்துல லதா அவர்கள் நடித்து ஆஃபிஷியலாக முதல் முதலாக அவர் பாடி வெளிவந்த பாடல் இந்த படத்துல இருந்து தான் வந்தது ஆனால் இதுக்கு முன்னமே அவர் வந்து கிட்டி ஹசல் என்கிற இன்னொரு மராட்டி படத்துல நடிச்சிருக்கு அந்த கிட்டி ஹசல் படத்துக்காக ஒரு பாடல் கூட பதிவு செய்யப்பட்டது ஆனா அந்த பாடல் வந்து பைனல் எடிட்டுக்கு அது வந்து போக இல்லை அதாவது அந்த பாடல் வந்து வெளிவரல ஆனா இவர் பாடல்ல முதல் முதல் வெளிவந்தது வந்து இந்த பிராஃபுல் பிக்சர்ஸ் தயாரித்த படம் மூலமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அதாவது லதாஜி அவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு வயது இருக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் அவங்க வந்து ரொம்பவே பிஸியான ஒரு பாடகியாக ஆகிட்டாங்க ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் ஹிந்தியில் எடுக்கிற படங்கள் அதில் வர்ற பாடல்கள் வேறு மொழிகள்லேயும் டப் செய்யப்பட்டது அதே போல பெங்கால் மொழி அதாவது வங்காள மொழி பாடல்கள் சில ஹிந்தியில் டப் செய்யப்பட்டது ஸோ இந்த ரெண்டு மொழிகள்லேயும் பாடுகின்ற ஒரு வாய்ப்பு இவருக்கு வந்து கிடைச்சது ஸோ இதில் ஒரு சில படங்களை பற்றி நான் பேச விரும்புகிறேன் உரன் கட்டோலா என்கின்ற ஒரு திரைப்படம் ஸோ இந்த திரைப்படத்தில் வெளியான ஒரு அருமையான பாடல் ஒரு பாடல் இல்லை பல பாடல்கள் இருக்குது ஆனால் இதில் என் மனதில் பதிந்த ஒரு பாடல் வந்து இந்த உரங்கட்டோலாவில் இருந்து பானரதம் டப் செய்யப்பட்ட ஒரு திரைப்படத்துக்காக பாடப்பட்ட தமிழ் பாடல் ஸோ இந்த ஹிந்தி பாடல் தமிழ் பாடல் ரெண்டையுமே பாடியவர் லதா மங்கேஷ்கர் அவர்கள் இதே ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வருடம் மிக பிரபலமாக பலராலும் பேசப்பட்ட ஒரு திரைப்படம் ஜனக் ஜனக் பயல் பஜன் அது கலர் படமாக வெளிவந்தது இது வந்து நாட்டியத்தை அடிப்படையாக வச்சு எடுத்த ஒரு திரைப்படம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் கேட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கோபி கிருஷ்ணான்றவர் வந்து ஒரு தலை சிறந்த கதக் நடன கலைஞர் ஸோ அவர் தான் இதில் நடிச்சிருக்கிறார் அவர் கூட சந்தியா என்கிற நடிகை நடிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஜனக் ஜனக் பயல் பஜியில் வந்து இட் வாஸ் அ வெரி கலர்ஃபுல் மூவி ஸோ அதில் நிறைய நடனங்கள் நிறைய பாடல்கள் ரொம்ப அழகழகான படப்பிடிப்பு காட்சி அமைப்புகள் இதெல்லாம் நிறைய இருந்தது ஸோ சின்ன வயசில் இந்த படம் பார்த்து ஞாபகம் எனக்கு இருக்குது அதாவது இந்த படம் வெளிவந்தது ஐம்பத்தி ஐந்தில் ஆனாலும் கூட இந்த படத்தை நான் பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் தான் நான் பார்த்தேன் நினைக்கிறேன் நான் பார்த்த முதல் ஹிந்தி படம் ஜனக் ஜனக் பயல் பஜன் தான் நான் நினைக்கிறேன் அதாவது நாட்டியத்தில் ஒரு ஈடுபாட்டை ஒரு ஈர்ப்பை எனக்கு ஏற்படுத்தியது இந்த ஜனக் ஜனக் பயல் பஜன் गोप गोवाला कहते हैं हमें गोप गोवाला कहते हैं और कृष्ण दिया है नाम हमें नाम हमें
அங்கு விஸ்வரூபம் திரைப்படத்தை பார்க்கும் போது ஜனக் ஜனக் பாயல் பஜியையும் பார்க்கும் போது எனக்கு என்னவோ இது ரெண்டுக்கும் இடையில ஒரு சின்ன ஒற்றுமை இருப்பது போல எனக்கு தெரியுது அதாவது அந்த நடனம் அமைப்பானாலும் சரி பாடல் அமைப்பானாலும் சரி ஜனக் ஜனக் பாயல் பஜியும் விஸ்வரூபம் பக்கத்து பக்கத்துல வைக்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு உணர்வு எனக்கு அப்படி எனக்கு அது புரிஞ்சுது பார்க்கும் போது முரளி மனோகர கிருஷ்ண கண்ணையா ஜமுனா கே தட் பே விராஜே ஹே ஜனன 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 கான் 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 தா முரளி மனோகர கிருஷ்ண கண்ணையா ஜமுனா கே தட் பே விராஜே ஹே ஜனன 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 மோர முகட் சர கானு மே குண்டல கர மே முரளியா 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 தாதே ஹே தாதே தே தா தாதே தே தா कितने में दी दिखाई राधा 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 मुस्काय रही बल खाय रही तिन 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 इधर बन की है लहर से उठी कृष्ण के मुख पर सजने लगी राधा की झूम 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 छन न न न न न न न पर आप ही आप से बजने लगी बजने लगी बजने लगी लंबा सा घूंघट काट लिया बंसी के सुरो पर झूम गई हर सर पे गगरिया मोहनी मोहन की और ही झूम के झूम के झूम के झूम के मैं गई कृष्ण कन्हैया नट घटने राधा की कन्हैया धाम लगी राधा ने पुकारा देखते कटा दी भी दी धान धान गिन तड़ान धान धान गिन तड़ान धान धान गिन तड़ान अभिनय वनी था अभिनय के राजा गोकुल बाला कोटि प्रकाशा विरक्त नरक श्री रक्षक माला यत्तने मोरी ना नेगी चावे इत्ता वने ये ने याद कर लिया या सूडी अवार्ड ले सूडी अवाकड़ अवार्ड ये सिंदे तो रुम्बत्ता இதே திரைப்படத்துல வந்து ஒரு அருமையான மீரா பஜன் லதா மங்கேஷ்கர் அவர்கள் பாடியர் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூன்று ஐம்பத்தி ஐந்து இப்படி லதா மங்கேஷ்கர் அவர்களுடைய பழைய பாடல்கள் பற்றியே நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் நீங்க யோசிக்கலாம் உண்மையில சின்ன வயசுல இருந்து இந்த பாடல்களை எல்லாம் தான் நாங்கள் கேட்டு வளர்ந்துருக்கிறோம் இவையெல்லாம் காலத்தால அழிக்க முடியாத பாடல்கள் எங்களுடைய வீட்டுல வந்து என்னுடைய அண்ணாமார் ரெண்டு பேர் அதாவது மூத்தவர் முதுகுமார சுவாமி அவர் இங்கதான் பேர்த்துல இருக்கிறார் மற்ற அண்ணா சண்முகநாதன் அவர் வந்து கனடால இருக்கிறார் இவர்கள் ரெண்டு பேருமே அருமையாக பாடக்கூடியவர்கள் இவங்க வந்து எந்த நேரமும் பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க நம்ம வீட்டுல எப்பவுமே பாடல் வானொலியில ஒடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அது மட்டுமல்ல வீட்டுல ஒரு பழைய கிரமஃபோன் தான் இருந்தது ஆனா அதை மாத்தி ஒரு புதிய ரெக்கார்ட் பிளேயர் ஒண்ணு வீட்டுக்கு வரணும்னு ரொம்ப அடம் பிடிச்ச அப்பா கிட்ட இவர் அதை வாங்கி எடுத்தாரு வணக்கம் முதல்ல இப்ப இதுல பேச வந்தது லதா மங்கேஷ்கார பத்தி ஷி வாஸ் கால்டு கேல் ஆஃப் இந்தியா வாய்ஸ் ஆஃப் ஹெவன் வாய்ஸ் ஆஃப் த சென்சுரி கோட்டர்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் த வாய்ஸ் அட் மூவ் இந்தியா இப்படி பல பேர்களை 
லதா மகேஷ் கொடுத்திருக்காங்க இப்ப கடந்த எண்பது வருஷ காலமா சினிமா படங்களுக்கெல்லாம் பாடி இருக்கிறாங்க பின்னணி பாடி இருக்கிறார் இந்த கசின் செல்வராஜான்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் இப்பவும் இந்தி படங்கள் பார்ப்பார் இந்தி பாட்டுகளை கேட்பார் இந்தி பாட்டுகள் எந்த நேரம் ஹம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் நீ நாங்க நான் அவர் ஃபாலோ பண்ணி அவர் வாங்கி வச்சிருக்க பாட்டு புத்தகங்கள் எல்லாத்தையும் வாசிச்சு ரேடியோவில் பாட்டுகளை கேட்டு இந்த நேரமும் இந்திய பாடல்களையும் தமிழ் பாடல்களோட நான் கற்றுக்கொண்டது முதல் முதல்ல நான் கேட்ட பாட்டு என்னன்னா பர்சாத் இந்த பாட் படத்தில் பாடி இருக்கிற கேட்டேன் அப்போ வாய்ஸ் எல்லாம் மிச்சம் கீச் குரலாக தான் இருந்தது சின்ன வயசு இல்லையா லதாவுக்கு அப்போ வயசு இருபது இருபத்தஞ்சு வயசு இருந்திருக்கும் அந்த டைமில் தான் பாடிட்டு இருந்தார் இதெல்லாம் நான் பழகினது இந்த கசின் கிட்ட தான் அவர் தான் பர்சாத் அண்டாஸ் அவாரா ஆன் இப்படி படங்கள் எல்லாம் பார்க்கறது அதில் எல்லா எல்லா படங்கள்லையும் லதா மங்கேஸ்வர் பாடி இருக்கா இத்தனையோ மியூசிக் டிரெக்டர் பாடி இருக்கா her name has appeared in the guinness book of records up to 1991 having sung 30000 songs lata mangeshkar kadasiya paadnu 2019 le a homage to the indian army after that the guinness book of world records erased the record without giving any reason adhupar aasha bhosle now holds the world record for the most studio recorded artist lata mangeshkar pati எவ்வளோ சொல்லி கட்டு போகலாம் ஏன்னா நான் க்ரோ அப் பண்ணது நான் வளர்ந்தது இன் மாத்தலே ஸ்ரீலங்கா அண்ட் அப் டு திஸ் டைம் ஐ பன் இயரிங் ஹர் வாய்ஸ் இன் சோ மெனி சாங்ஸ் இட் இஸ் அ அன்ஃபர்கட்டபிள் வாய்ஸ் ஐ ஹேட் அ ஃப்ரெண்ட் கால் ஈஸ்வரன் இன் மாத்தலே ஸ்ரீலங்கா போத் ஆஃப் அஸ் யூஸ் டு ஒண்ட் அப்ரிஷியேட் அ லாட் ஆஃப் லதா மங்கேஷ்கர் சாங்ஸ் ஈஸ் த ஒன் ஹூ will call me and say mutu uh, did you hear this song and he will come and hum the song to me and from that time onwards i come to know what movie that it is in who was the music director we discussed so many things about in hindi music lata mangeshkar has sung for many many music directors from Rav- ravi shankar shankar and jay kishan madan mohan naushad hemant kumar சலில் சௌத்ரி நீ ஆனபடியா அந்த வாய்ஸ் வாய்ஸ் கிட்ட எத்தனையோ பேர் லதா மங்கேஷ்கார் பெடஸ்டலுக்கு வர பார்த்தாங்க அது முடியல ஏன்னா லதா மங்கேஷ்கர் ஹேட் அ வெரி வெரி குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் மியூசிக் ஷி நியூ ஹவு டு சிங் அ சாங் ஷி நியூ பட் ஃபீலிங்ஸ் ஷி ஷுட் புட் இன் டு அ சாங் அண்ட் ஷி ப்ராட் இட் அவுட் ஜெம் Uh, i don't think that other if other singers had tried the songs they would have brought it out as as good as lata mangeshkar so there are chitra gupta roshan there are so many music directors they are all good but the gems of songs came from a few music directors like salil chaudhary madan mohan c ramachandra c ramachandra was in south india he is the one who music directed for Vanjikote Baliban. To give an example of the type of songs that she was singing, uh, Salil Chaudhary, for instance, has given her a song in a movie called Parak. It goes like this. Oh, Sajna Barka Baharai சசி கீ புகார் லாயி அக்கியோ மே பியார் லாயி ஓ சஜனா தும் கோ புகாரே மேரி மன கா பீஹராம் தும் கோ புகாரே மேரி மன கா பீஹராம் மிட்டி மிட்டி அக்னி மே பலே மோர் பியராம சஜனா சோ திஸ் இஸ் டைப் ஆஃப் சாங்ஸ் சலீத் சௌத்ரி கேவ் அண்ட் ஷி டிட் இட் சோ வெல் 
போது எனக்கு என்னுடைய மியூசிக் டீச்சரோட ஞாபகம் வருது நாங்க சென்னையில வாழ்ந்தப்ப நான் மியூசிக் கத்துக்கிட்டப்போ அவங்களுடைய பேர் வந்து சுபா ஐயர் அவங்க இந்த பாடல பெங்காலி வேர்ஷன் வந்து ரொம்ப அழகா பாடுவாங்க லதாஜி அவர்களுக்கு பிறமொழி பாடல்களை பாடுவதற்கான அழைப்புகள் நிறைய வந்தது அப்படி அழைப்பு வந்த போது இலங்கையிலிருந்தும் இவருக்கு அழைப்பு வந்தது சடசுலங் என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு சினிமா சிங்கள சினிமா இதன் தயாரிப்பாளர் வந்து தம்பிராஜா சோமசேகரம் இந்த படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் தட்சிணாமூர்த்தி இந்த படத்தின் பெரும் பகுதி வந்து படமாக்கப்பட்டதே இந்தியாவில் தான் இந்த திரைப்படத்துல வந்து லதா மங்கேஷ்கர் அவர்களுக்கு இரண்டு பாடல்கள் கொடுக்கப்பட்டது இந்த பாடல் வரிகளை எழுதியவர் பெயர் வந்து ஆனந்த சமரக்கோன் இவர் சிங்களவர் இந்த ஆனந்த சமரக்கோன் அவர்கள் இந்த பாடல் வரிகளை எழுதும் போது அதாவது கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஏழு வருடங்களுக்கு முன்னர் இந்த பாடல் வரிகளை எழுதும் போது ஏதோ ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தோடு இந்த பாடலை எழுதியதை போன்ற ஒரு உணர்வு ஒரு உண்மை இப்போது தெரியுது அதாவது இன்றைக்கு இலங்கையின் நிலைமை அன்றிருந்த நிலைமை எல்லாமே மாறி இருக்கு ஸோ அந்த அறுபத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரேயே இவர் வந்து வருங்காலத்துல நடக்க போற விஷயங்களை ஒரு தீர்க்க தரிசியாக எழுதி வச்சுட்டு அவர் போயிருக்கார் பிள்ளைகளை பிரிந்த ஒரு தாயின் அங்கலாய்ப்பு ஒரு அழுகுரல் இந்த பாடல்ல ஒழிக்குது
மொழி தெரியாது போனாலும் கூட தன்னுடைய குரல் இனிமையாலேயும் அந்த உணர்வுகளாலேயும் இந்த பாடலை அப்படியே தூக்கி நிறுத்தி இருக்கிறார் லதா மங்கேஷ்கர் ஒரு சிலரை பற்றி பேசுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதுதான் பேச முடியும் ஸோ இந்த சந்தர்ப்பம் எனக்கு ஏற்பட்டிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது ஆனந்த சமரப்போன் அவர்களை பற்றி சில விஷயங்கள் சொல்லணும் இவர் தான் இலங்கையின் தேசிய கீதத்தை எழுதினவர் அதாவது நமோ நமோ மாதா என்று ஆரம்பிக்கின்ற அந்த பாடல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு மாற்றியமைக்கப்பட்டது நமோ நமோ மாதா என்ற வார்த்தைகள் ஸ்ரீலங்கா மாதா என்று மாற்றியமைக்கப்பட்டது ஆனால் பாடல் ஆசிரியர் உடைய அனுமதி இல்லாமல் இதனால் ரொம்பவே மனமுடைஞ்சு போன ஆனந்த சமரக்கோன் அவர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டார் ஆனந்த சமரக்கோன் அவர்களை பற்றி மற்றும் ஒரு விஷயம் எனக்கு இப்பதான் தெரிய வந்திருக்கு அதாவது இவர் ரவீந்திரநாத் தாகூர் இந்தியாவின் தேசிய கீதத்தை எழுதிய பண்டித் ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்களின் மாணவர் ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்களிடம் இவர் கல்வி கற்றார் சாந்தி நிகேதன் விஸ்வபாரதி பல்கலைக்கழகத்தில் அவருடைய மாணவராக இருந்தார் இந்திய தேசிய கீதத்தை அவர் எழுதினார் இலங்கை தேசிய கீதத்தை இவர் எழுதினார் இந்த அளவுக்கு ஒரு நெருக்கம் அந்த ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்கும் இடையில இருந்திருக்கு இவர் வந்து இந்தியாவில் போய் கல்வி கற்றதன் காரணமாக இருக்கலாம் லதா மங்கேஷ்காரை அழைத்து வந்து இலங்கையில் ஒரு சிங்கள பாடலை பாட வச்சு இந்த சிங்கள பாடல் வந்து அர்த்தம் பலருக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ நாம் வந்து என்னுடைய ஒரு நண்பர் அவர் ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் அவருடைய பெயர் அனுல் ஏனகே அவர் பேர்த் நகரில் தான் இருக்கார் ஸோ அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் தயவு செய்து எனக்கு இதை நீங்கள் மொழிபெயர்த்து தர முடியுமா நிச்சயமாக செய்கிறேன்னு சொல்லி அவர் எனக்கு மிக சிரத்தை எடுத்து இந்த மொழிபெயர்ப்பை செய்து தந்திருக்கிறார் சிங்கள பாடல் மட்டுமில்ல லதா மங்கேஷ்கர் அவர்கள் ஆங்கில பாடலை கூட விட்டு வைக்கல இந்திய மொழிகள் எல்லாவற்றிலும் அதுதான் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் இருபது மொழிகளுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகள்ல அவங்க வந்து பாடி இருக்கிறாங்க அதே சமயம் ஒரு ஆங்கில பாடல் பாடுறதுக்கும் லதா அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது சி ராமச்சந்திர அவர்கள் மிகவும் அருமையான ஒரு இசையமைப்பாளர் இவருடைய இசையமைப்பில் லதாஜி அவர்கள் நிறைய பாடல்கள் பாடியிருக்கிறாங்க இதுல வந்து என் மனம் கவர்ந்த ஒரு பாடல் அதாவது சின்ன வயசுல நான் தியேட்டர்ல போய் பார்த்த ஒரு திரைப்படம் ஸ்ரீ என்றது துஷ்யந்தன் சகுந்தலையின் கதை ஸோ இப்போ எனக்கு நினைச்சாலும் கூட அந்த காட்சி என் கண் முன்னுக்கு அப்படியே வருது அது தியேட்டர்ல போய் நாங்க பார்த்த அந்த நினைவுகள் எல்லாம் அப்படியேவோ அலையலையா எனக்கு வந்துட்டு இருக்கு ரவிசங்கர் அவர்கள் எவ்வளவு ஒரு தலை சிறந்த சித்தார் கலைஞர் இவரோடு லதா மங்கேஷ்கர் அவர்கள் பல மேடை நிகழ்ச்சிகளில் பாடி இருக்கிறாங்க அது மட்டுமல்ல அவருடைய இசையில் அவங்க வந்து திரைப்படங்களையும் பாடி இருக்கிறாங்க Hey, no. 
வெளியானதுக்காக கண்டசாலா பி சுஷிலா அவர்கள் பாடி இந்த பாடல் வெளியாது தேர்ந்தெடுத்து <laughs> கொஞ்சம் கடினமான பாடலும் கூட அதே சமயம் பலர் மனதை கவரக்கூடிய பாடல் இது ஆதி நாராயணராவ் அவர்களுடைய இசையமைப்புல உருவான இந்த பாடல் காலத்தினால் அழிக்க முடியாது ஆதி நாராயணராவ் என்பவர் யாருன்னா அஞ்சலி தேவி நடிகை அஞ்சலி தேவியின் கணவர் இவர் பல அருமையான தெலுங்கு பாடல்களை கொடுத்திருக்கார் முகமது ராஃபி அவர்களும் லதா மங்கேஷ்கர் அவர்களும் இணைந்து பாடிய பாடல்களோ ஏராளம் दिल में दिया जलता नहीं हम क्या करें पागल प्रेमी बोले किया जा तेरी याद आई किया जा तेरी याद आई हम ही मिले थे कभी जमुना किनारे जमुना किनारे அதுல பிரபலமான பாடல்கள் எத்தனையோ இருக்கின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நாங்க முத முதல்ல பெர்த் நகருக்கு வந்தப்போ அதாவது மைக்ரேட் பண்ணப்போ என்னுடைய அண்ணாவின் நண்பர்கள் அவங்க வந்து மோனிகா ஜார்ஜ் ஒரு கப்பல் அவங்களுடைய நட்பங்களில் கிடைச்சது ஸோ அந்த காலத்துல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே அவங்க நல்ல நண்பர்கள் நான் வந்து இங்க கலை விழா கலைச்சரம் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணப்போ வந்து ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலையும் மொனிகா வந்து பாடியிருக்கிறாங்க அநேகமாக என்னுடைய அண்ணா கூட அவங்க பாடியிருக்காங்க அருமையாக பாடக்கூடியவர் மொனிகா பல மேடை நிகழ்ச்சிகளில் அவங்க சொல்லுவாங்க நான் வேற எங்கேயுமே போய் பாடினது இல்லை உங்க மேடை நிகழ்ச்சியில மட்டும்தான் பாடியிருக்கேன் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அவங்க Yeah. 
மோனிகா <laughs> being a real fan of hindi movies and hindi songs and uh, she she was she was really crazy about english uh, hindi movies and must and used to definitely surely make sure that she goes for a hindi movie every sunday when i got to that age where i was allowed to to go to the movies i would follow her to the movies on sundays that's how i grew up really adoring lata, lata ji i simply loved her melodious and heavenly voice apart from a beautiful voice for singing she also spoke very beautifully she had a soft confident and a very elegant voice in my teenage days i sort of uh, loved singing and whenever whenever i did sing it was always lata ji songs because she was the queen in in the 60s and uh, that's when i was in my growing up stage um she of course uh, continues with i actually continue singing her songs even till today i just love singing her songs and every beautiful songs that she has sung uh, lata ji songs like can fit into any mood that one is in and whether it was sad exciting or as when you're in a loving mood so i just loved singing her songs and which would really go along with uh whatever feeling i was feeling at that time lata ji has really made all indians proud all over the world she was a global icon no 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 singers i think can really touch her beautiful voice she is also known to be a very um humble loving and a caring person apart from this i have also read that she has a very strong personality she uh, has got into quite a few battles with music directors and uh, one of her battles was having royalty payments those days the singers were just paid a one off payment and that was it but she fought and said that no there has to be a royalty payment for singers of course um her best partner in singing mohammad rafi was not very happy with that he didn't agree with her and they had a, a big huge fight over that and didn't actually sing together for seven years uh with each other but anyways i'm sure she won the battle and uh, i'm sure there are more singers today who thank her for that and uh, yeah if uh, of course those seven years it was like it must have been really hard for the music directors because people the public all just wanted bombad rafi and lagam geshkar they just loved their songs it was must have been quite a strife for the directors lata has sung such beautiful songs right and i'm sure if you are her fan you would know most of the top songs that uh, lata ji sang my great time favorite is ajeeb daasta hai ye 
And I love singing that song. So I'm going to sing and just a small little bit of that for you. Okay. Ajeeb taas ta hai ye Kaha shuru kaha khatam Ye manzile hai kaunsi Na wo samaj sake na Ajeeb taas ta hai ye Kaha shuru அவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் எப்படி செய்ய முடியுமான்னு கேட்டிருந்தேன் அவங்க எந்த விதமான ஒரு ஆட்சேபனையும் இல்லாமல் இதை செய்து கொடுத்ததுக்கு மொனிகாவுக்கு சாந்தா ஸ்டேபிள் மூலமாக எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் புறமொழி பாடல்களை பற்றி நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படி புறமொழி பாடல்கள் பார்க்கும்போது லதாஜி அவர்கள் ஒரே ஒரு கன்னட பாட்டு பாடியிருக்கிறாங்க மிக மிக அருமையான ஒரு பாடல் அந்த காட்சி அமைப்பே ரொம்ப அழகாக இருக்கு அந்த படத்துல பூபால ராகத்துல அமைந்த அருமையான பாடல் அவர்களுடைய செம்மை நின்ற மலையாள படம் எந்த அளவுக்கு முன்னணியில இருந்தது எப்படி பிரபலமானது எவ்வளவு ஒரு அருமையான படம் எவ்வளவு அருமையான பாடல்கள் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் செம்மையின் திரைப்படத்துல லதா மங்கேஷ்கர் அவர்களை பாட வைக்கிறதுக்கு திரு ராம காரியாட் அவர்களும் சலில் சௌத்ரி அவர்களும் ரொம்ப முயற்சி செய்திருக்கிறாங்க ஆனா ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அது செய்ய முடியாமல் போனது ஆனா அத மனதுல வைத்திருந்து பல வருட காலங்களுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு மலையாள படத்துல லதா மங்கேஷ்கார வந்து பாட வச்சிருக்காங்க இந்த மலையாள பாடல் வந்து ஆரம்பத்துல பெங்காலி மொழியில தான் வந்தது அந்த பெங்காலி பாடலே சந்தியா மகோத்பாய் என்றவங்க தான் பாடியிருக்கிறாங்க அதுதான் ஒரிஜினல் பாடல் அதுக்கப்புறம் வந்து மலையாள படம் நெல்லூன்ற திரைப்படத்துக்காக இந்த பாடல் வந்தது அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் வருடம் அதாவது நெல்லு வெளிவந்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் வருடம் பாலு மகேந்திரா அவர்களுடைய அழியாத கோலங்கள் திரைப்படத்துக்காக இதே பாடல் இதே ராகத்தில் அமைந்த பாடல அதே சலில் சௌத்ரி என்பவர் வந்து தமிழ் பாடலாக இசையமைச்சிருக்கிறார் சஜனே கௌ சஜனே தின் ரஜனே கதேனா ஜசோகி பல் தவ சே கதே ஜனு அசேனா சஜனே கௌ சஜனே தின் ரஜனே கதேனா ஜசோகி பல் தவ சே கதே ஜனு அசேனா Okay. 
ரோமான்ஸ் திரைப்படம் எந்த அளவுக்கு வெற்றி பெற்றதுன்றது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அது வந்த பாடல்கள் அப்படி அவர்களுடைய பெரு வெற்றிக்கும் பெரும் புகழுக்கும் இந்த அபிமான் படத்து பாடல்களும் ஒரு முக்கிய காரணம் சொல்லலாம் இத வந்து அமிதாப் பச்சனே அடிக்கடி சொல்லியிருக்கார் அதன் பிறகு இன்னொரு திரைப்படத்திற்காக அவர் வந்து லதா மங்கேஷ்கர் அவர்களோட பாடல்ல ஆனா பேசியிருக்கிறார் ये रात है ये तुम्हारी जुल्फे खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी आंखों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुम सुन जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो यही कहीं हो லத்தாஜி அவர்கள் மேல் ஒரு பெருமதிப்பு வைத்த ஒரு இசையமைப்பாளர் நல்ல பாடகர் ஸோ ஏ ஆர் ரஹ்மான் வந்து தன்னுடைய இசையமைப்பில் லதா மகேஷ்கர் அவர்களை பாட வச்சது மட்டுமல்லாமல் அவரும் அவங்களோடு சேர்ந்து பாடிய ஒரு பாடல்
क्या बताऊ यहाँ उड़ने को मेरे खुला நேரடியாக பார்க்கிற வாய்ப்போ சந்திக்கிற வாய்ப்போ எங்களுக்கு கிடைக்கல ஆனா அவங்களை நேரடியாக சந்தித்து மிக நெருக்கமாக பழகிய ஒருவர் இன்னைக்கு வந்து லதாஜி அவர்களை பத்தி பேச போறார் டிஆர் மகாலிங்க மாதிரி அவங்க அப்பா வந்து அங்க தீனாநாத் மங்கேஷ்கர்னு அவர் தான் நார்த் இந்தியால யூஸ் த ஸ்டேஜ் கிங் அவர் தான் ஸ்டேஜ் கிங் அவர் ஓகே தி சப்டி இஸ் கோன் டு ஹோல்டிங் பாருங்க உங்க அப்பா மாதிரி ஒரு ஆக்டர் நடிக்கிறார் அப்படி சொல்லி சொல்லிருக்காங்க ஆ சோ தே கோன் டு தி பாம்பே அரோரா தியேட்டர்ல போய் அந்த பாவமணி படம் பார்த்திருக்காங்க பார்த்தது உடனே தே கால் டு ஹெச்எம்வி அண்ட் தே சைட் वी வாண்ட் டு மீட் சுவாஜி கணேஷ் இமிடி பாவமணி பதி 1960 ஆர் சம்திங் லைக் So the next day, HM, we booked and the whole family, including our mama. Our mama, our three sisters, our brother, all of them. They flew to Madras. They flew to Madras. And HM, they had told us that we had to go to the house. Then, my mother was waiting for the house. They came to the house. They came to the house. They all hugged my father and started crying. Oh. 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 தீபாவளிக்கு வருஷம் வருஷம் இன்னமும் அறுபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்க ட்ரெஸ் அனுப்புறாங்க நாங்க இன்னைக்கு அவங்க தங்கச்சிக்கு குடுக்கற மாதிரி அவர் அனுப்பாரு சீர் குடுக்கற மாதிரி எல்லாருக்கும் புடவை அவங்க வந்து அவங்க அண்ணனுக்கு சீர் குடுக்கற மாதிரி அங்க இருந்து வேஷ்டி சட்டை சூட் துணி எங்க அம்மாவுக்கு புடவை எல்லாம் அனுப்புவாங்க அவங்க இன்னும் தொடர்ந்து எனக்கும் பிரபுக்கு செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இது இப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு வேற ஒரு லாங்குவேஜ்ல இருந்து வந்து இன்னொன்னு வந்து அவங்களுக்கு அட்ராக்ட் அவங்களுக்கு வந்து அங்க எல்லாம் மராட்டியில சிவாஜி மகாராஜா வந்து கடவுள் மாதிரி இவருக்கு பேர் சிவாஜி அது வேற அது மாதிரி ரெண்டு மூணு விஷயம் ஒத்து போச்சு சேர்ந்துருச்சு அதை என்ன இன்பில்ட் அவங்களுக்கு அங்க மகாராஜா சிவாஜி வந்து மகாராஷ்டிரா போல கடவுள் மாதிரி கும்பிடுறாங்க அவங்க லதா மங்கேஷ்கர் அவர்கள் ஒரு இமயம் அதாவது அவர்கள் ஒரு இசை இமயம் நடிகர் திலகம் அவர்கள் ஒரு நடிப்பு இமயம் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் இடையில இந்த அளவுக்கு ஒரு நெருங்கிய உறவு ஒரு பாசம் ஒரு சகோதர பிணைப்புன்றது இருக்கிறதுன்றது வந்து திரு ராம்குமார் அவர்கள் சொல்லும் வரையில பலருக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் திரு ராம்குமார் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் லதாஜி அவர்கள் பற்றிய பல விஷயங்களை நீங்க பேசியிருக்கிறீங்க ரொம்ப நன்றி
அவர்கள் பாடிய எல்லா பாடல்களையுமே இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒளிபரப்பணுன்றது தான் என்னுடைய ஆசை ஆனால் நேரம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் நாங்கள் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிற ஒரு கட்டத்தில் இப்போ இருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை எல்லோரும் ரசிச்சிருப்பீங்கன்றது எனக்கு நிச்சயமாக தெரியும் என்ன இசைக்கு மயங்காதவர்கள் இசையை ரசிக்காதவர்கள் அதுவும் லதா மங்கேஷ்காருடைய குரலை ரசிக்காதவர்கள் யாருமே இருக்க முடியாது லதாஜி அவர்கள் இன்னைக்கு நம்ம மத்தியில் இல்லை இருந்தாலுமே கூட இந்த உலகம் உள்ளவரை அவருடைய புகழும் அவருடைய இசையும் என்றென்றும் ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அவருடைய ஆத்மா நிச்சயமாக சாந்தி அடையும் அது எப்படின்னா இந்த உலகத்துக்காக அவ்வளவு பெரிய ஒரு பொக்குஷத்தை அவர் விட்டுட்டு போயிருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல இசையில பிரியம் உள்ளவர்கள் இசையில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் பாடகர்கள் இவர்கள் எல்லோருக்கும் லதா மங்கேஷ்கர் அவருடைய ஆசீர்வாதம் நிச்சயமாக கிட்டணும் நான் போட வேண்டிக்கிறேன் நிகழ்ச்சியில பங்கு கொண்டு சிறப்பித்த திரு ராம்குமார் அவர்கள் திரு முத்துக்குமார சுவாமி அவர்கள் மோனிகா ஹோம்ஸ் அவர்கள் இவர்கள் மூணு பேருக்கும் என்னுடைய மனமானந்த நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்க விரும்புறேன் இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சி உண்மையிலேயே என் மனதுக்கு ஒரு பெரிய திருப்தியையும் ஆறுதலையும் கொடுத்திருக்கு மீண்டும் இது போன்ற ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சியோட சாந்தா ஸ்டேபிள்ல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை வணக்கம் சத்தம் சிவம் <laughs>